ഹലോ എവ്രിവൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള പി എസ് സിയുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് ടു എന്ന തസ്തികയുടെ വിശദ വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗസറ്റ് ഡേറ്റ് പതിനഞ്ച് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാറ്റഗറി നമ്പർ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് നെയിം ഓഫ് പോസ്റ്റ് വരുന്നത് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് ടു ആണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ മുപ്പത്തൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മുതൽ അറുപത്താറായിരത്തി എണ്ണൂറ് വരെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും നാൽപ്പത് മുതൽ നൂറ് അഡ്വൈസ് വരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി മെത്തേഡ് ഓഫ് അപ്പോയിൻമെന്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അപ്പോയിൻമെന്റ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്താറ് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസിന് ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ജനറൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് പാസ് ഇൻ പ്ലസ് ടു വിത്ത് സയൻസ് സബ്ജെക്ട്സ് ഓർ ഇറ്റ് ഇക്വാലന്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഫ്രം റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് പിന്നെ എന്താണ് ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കോഴ്സ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഓർ ബൈ എനി അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള അതുകൂടാതെ രജിസ്ട്രേഷൻ വിത്ത് കേരള പാരാമെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ അപ്പൊ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലസ് ടു സയൻസ് പാസ്സായിരിക്കണം അതുകൂടാതെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കോഴ്സിൽ ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ രജിസ്ട്രേഷൻ വിത്ത് കേരള പാരാമെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഇതാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മോഡ് ഓഫ് സബ്മിറ്റിംഗ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേരള പി എസ് സിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് കേരള പി എസ് സിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് കേരള പി എസ് സി ഡോട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഡോട്ട് ഇൻ ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഡേ വരെ കാത്തിരിക്കാതെ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് അഡ്വൈസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അപ്പൊ പ്രീവിയസ് അഡ്വൈസിന്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ വരുന്നത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നതും നമ്പർ ഓഫ് അഡ്വൈസിനെ ഒക്കെ പറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇരുപത്തി എട്ട് അഡ്വൈസ് ആണ് പോയിട്ടുള്ളത് കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഫക്ട് ഓഫ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരുന്നത് വന്നത് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് നമ്പർ ഓഫ് അഡ്വൈസേഴ്സ് അറുപത്തി എട്ട് ദെൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഫക്ട് ഓഫ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നാല് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് നമ്പർ ഓഫ് അഡ്വൈസേഴ്സ് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് പതിനേഴ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് നമ്പർ ഓഫ് അഡ്വൈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇനി കോട്ടയം ജില്ലയിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് നമ്പർ ഓഫ് അഡ്വൈസേഴ്സ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് ഇടുക്കിയിൽ പതിനേഴ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്ന് നമ്പർ ഓഫ് അഡ്വൈസേഴ്സ് പോയത് മുപ്പതാണ് എറണാകുളത്ത് നാല് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് നമ്പർ ഓഫ് അഡ്വൈസേഴ്സ് ഇരുപത്തി എട്ടാണ് തൃശൂരിൽ പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് നമ്പർ ഓഫ് അഡ്വൈസേഴ്സ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് പാലക്കാട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് പതിനേഴ് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് നമ്പർ ഓഫ് അഡ്വൈസ് പോയി പോയിട്ടുള്ളത് മുപ്പതാണ് മലപ്പുറത്ത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് പതിനേഴ് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് നമ്പർ ഓഫ് അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തി എട്ടാണ് കോഴിക്കോട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഫക്ട് ഓഫ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് നമ്പർ 
രണ്ടാമത്തെ മുടിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ന്യൂട്രീഷൻ ഹൈജീൻ ബേസിക് ഫാർമക്കോളജി ആൻഡ് ബേസിക് മൈക്രോബയോളജി എന്നീ ടോപ്പിക്കാണ് വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആൻഡ് ബേസിക് മെഡിസിൻ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റീഹാബിലേഷൻ ഡിസബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഇനി മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലെ ടോപ്പിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ആൻഡ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പോളിസി ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇനി മൊഡ്യൂൾ സിക്സിലെ ടോപ്പിക്സ് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ സാനിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം മൊഡ്യൂൾ സെവനിലെ ടോപ്പിക്സ് വരുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദെൻ മൊഡ്യൂൾ എയ്ത്തിലെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആക്ട് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ മൊഡ്യൂൾ നയനിലെ ടോപ്പിക്ക് ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് ആണ് അതിൽ സോഷ്യോളജി സൈക്കോളജി ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് വരുന്നുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ടെന്നിലെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആൻഡ് ഗൈറൈറ്റിക് ഹെൽത്ത് ഇത്രയും ആണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് ടു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഡൗട്ട് എല്ലാം ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടെക് പി എസ് സിയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് വെബിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബിനാറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടെലിഗ്രാം ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആ ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്റായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രീ നോട്ട്സ് ഫ്രീ വെബിനാറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അപ്ലോ